ശ്രീ ജോസഫ് വഴക്കൻ കോൺഗ്രസുമായി കേരള കോൺഗ്രസിന് സ്നേഹിച്ചും കലഹിച്ചും ഒക്കെ മാറി മാറി വരുന്ന ബന്ധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ കെ എം മാണി എന്ന സാന്നിധ്യത്തെ ഈ ഇരുഘട്ടങ്ങളിലും നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നത് അല്ല മാണി സാറ് ഇപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു പാലാക്കാരനാണ് കഴിഞ്ഞ അമ്പത്തിനാല് വർഷം അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ എം എൽ എ ആയിരുന്നു ഞാൻ ജനിച്ചതിന് അല്ല എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് ഒറ്റ എം എൽ എ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അത് മാണി സാറിനെയാണ് ഏതായാലും ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ ഒരു അപൂർവമായ ഒരു ഭാഗ്യം സൃഷ്ടിച്ച റിക്കാർഡിനുടമയാണ് മാണി സാറ് സംശയം ഒന്നുമില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം കോൺഗ്രസുമായി അല്ലെങ്കിൽ കലഹിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കലഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായത് തന്നെ അറുപത്തിയഞ്ചിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടായി അറുപത്തിനാലിലുണ്ടായി അറുപത്തഞ്ചിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ ഇരുപത്തിയഞ്ച് സീറ്റിൽ ജയിച്ചു അറുപത്തി ഏഴിലത് അഞ്ച് സീറ്റായി കുറഞ്ഞു പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് അവർ അവർ ആ സമയത്തൊക്കെ അവർ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു അവർ കേരള കോൺഗ്രസ് ഒറ്റയ്ക്ക് അതല്ലെങ്കിൽ അറുപത്തി ഒമ്പതിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പിളർപ്പിൽ സംഘടനാ കോൺഗ്രസുമായൊക്കെ ചേർന്ന് ചെറിയ മുന്നണികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും എഴുപത്തി ആറിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്ന് ഐക്യകക്ഷിയുടെ ഭാഗമായതിന് ശേഷം പിന്നെ അവർ എൺപതിൽ മാത്രമാണ് ഒരു രണ്ട് വർഷം ഇടതു മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായത് അത് കോൺഗ്രസിലെ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം അന്ന് കോൺഗ്രസിലുണ്ടായ പിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് സി പി എം ഒയി ചേർന്ന് അവരൊരു മുന്നണി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ആ മുന്നണിയിൽ അദ്ദേഹം ഭാഗമായിരുന്നു അവരൊക്കെ മുന്നണി വിട്ട് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ച് ലയിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹവും മുന്നണി വിട്ട് പുറത്ത് വന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ യു ഡി എഫുമായി കലഹിച്ചിട്ടില്ല എല്ലായ്പ്പോഴും അദ്ദേഹം യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാർഗെയിനിങ്ങുകൾക്കും അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം വിലപേശലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും മുന്നണിയുമായി തെറ്റിയിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു ഒരു ഒന്നൊന്നര വർഷം അദ്ദേഹം ഒരു മുന്നണിയിലും ഇല്ലാതെ യു ഡി എഫുമായി ബന്ധം പലർത്തി പുറത്തു നിന്നത് അതിനുശേഷം അതൊക്കെ സമീപകാല ചരിത്രമാണ് അതല്ലാതെ ഞങ്ങളുമായി അങ്ങനെ യു ഡി എഫിന് അദ്ദേഹം ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ജനാധി ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ വിലയിരുത്തിയാൽ പറയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർ എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ആരാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു ഉത്തമനായ ഒരു രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ശ്രീ കെ മാണിയാണ് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നും ഒക്കെ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തെ കൊണ്ടു നടന്നു ഒരാൾക്കൂട്ടത്തെ അദ്ദേഹം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനമാക്കി അതിനൊരു സൈദ്ധാന്തികമായ അടിസ്ഥാനമുണ്ടാക്കി അദ്ദേഹം അത് അധ്വാനവർഗ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി കർഷകൻ്റെ സംരക്ഷകനായി അദ്ദേഹം നിലകൊണ്ടു അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം പിളരുകയും അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ അഭിപ്രായം പോലെ തന്നെ പിളരുകയും പിന്നീട് വളരുകയും വളരും തോറും പിളരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നൊരു പാർട്ടിയാണ് എങ്കിലും ഓരോ സമയം പിളരുമ്പോഴും അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് കെ എം മാണി സാർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകൾ ശരിയത് വെക്കത്തക്ക രീതിയിൽ എപ്പോഴും വിജയിച്ച ചരിത്രമേ അദ്ദേഹത്തിനുള്ളൂ ഈ പിളർപ്പുകളിലും ഈ പ്രതിസന്ധികളിലും ഒക്കെ എപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിജയത്തിൻ്റെ ഭാവത്ത് വിജയ ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് അത് അന്തിമം അവസാന നിമിഷം വരെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളെയും അദ്ദേഹം വളരെ വിദഗ്ധമായി അതിജീവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ഇതുപോലെ കഠിനാധ്വാനം നടത്തുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ലക്ഷ്യം തൻ്റെ ലക്ഷ്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കഠിനാധ്വാനം നടത്തുന്ന ഒരു നേതാവായിരുന്നു മാണി സാർ ആ കഠിനാധ്വാനമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഇത്രയുമൊക്കെ എത്തിച്ചതെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഒരു കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല അവസാനം അമ്പത്തിനാലാമത്തെ വർഷം അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആയിരിക്കുമ്പോഴും നിയമസഭയിലെത്തിയാൽ ഒരു പുതിയ എം എൽ എ അതിൻ്റെ ഒരു ആവേശം അതിൻ്റെ ഒരു പുതുമ അതിൻ്റെ ഒരു ആകാംക്ഷ ഒക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ പോലും അദ്ദേഹം പെരുമാറിയിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഫ്രഷായിരുന
പ്രത്യേകിച്ച് ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്ന് ജനങ്ങളെ കൂടെ നിർത്തിയുള്ളൊരു രാഷ്ട്രീയം ആ രാഷ്ട്രീയം ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ വളരെ സജീവമായി കൊണ്ടുവന്നതും ശ്രീ കെ എം മാണി സാർ തന്നെയാണ് പണ്ടൊക്കെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിലും സി പി എം രാഷ്ട്ര അല്ല മറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാഷ്ട്രീയങ്ങൾക്കൊക്കെ വേറൊരു നേതാവ് വേറൊരു തലത്തിൽ അങ്ങനെ നേരിട്ടുള്ള അണികളുമായി നേതാവ് നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നൊരു രീതിയായിരുന്നില്ല ആ ഒരു രീതി വളരെ കൂടുതൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പാലായിൽ അൻപത്തിനാല് വർഷം അദ്ദേഹത്തെ എം എൽ എ ആക്കിയിട്ടുള്ളതും തീർച്ചയായിട്ടും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമ്മൾ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പോയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ കൃത്യമായി പഠിക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വരുന്ന പുതിയ തലമുറ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഹാർഡ് വർക്കിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യം ലക്ഷ്യബോധം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഓരോ പ്രതിസന്ധികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്ത് കാണിക്കുന്ന വാക്ചാതിരി എന്ന് വേണ്ട അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർന്ന ഒരു ഉത്തമനായ രാഷ്ട്രീയ അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ പറ്റിയ എല്ലാ ചേരുവകളും ചേർന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് മാണി സാർ എന്ന കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ആർക്കും സംശയമില്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടം തന്നെയാണ് പാലായെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്നും അതൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ കോൺഗ്രസ്സൊക്കെ പ്രാദേശികമായി പലപ്പോഴും കേരള കോൺഗ്രസ്സുമായി കലഹിക്കാറുള്ളവരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പക്ഷേ ഒരു അഭിമാനം തന്നെയായിരുന്നു പാലായിൽ കെ എം മാണി ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് ഒരു നാഥനുണ്ട് പാലായിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ആ ജനതയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിൽ കർഷക ജനത ഈ കർഷക ജനത തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം സത്യം പറഞ്ഞാൽ മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനികൾ കത്തോലിക്കരുടെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നതായിട്ടാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്കിലും ഒരിക്കലും അത് പുറമേ കാണിച്ചിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് മന്ദത്ത് പത്മരാമനാണ് ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് കൊടുത്തതും ആ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ പിന്തുണയും സഹായമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് അദ്ദേഹം അത് കർഷക ഒരു പ്രസ്ഥാനമാക്കി എന്നാൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി സാമുദായിക ശക്തികളുടെ പിന്തുണ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ശക്തിയാണ് എങ്കിലും അത് മറ്റ് പല പാർട്ടികളെപ്പോലെ അതൊന്ന് അത്ര പുറമേ അധികം കാണിക്കാതെ ഒരു കർഷകൻ്റെ പാർട്ടിയായി അദ്ദേഹം നിർത്താനായിട്ട് അദ്ദേഹം അവസാന നിമിഷം വരെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നുമില്ല എന്തായാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്ര പറച്ചിൽ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു വലിയ അധികായൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഒരു പകരക്കാരനില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇത് മാണി സാറിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഒരു അതുല്യ പ്രതിഭയായിരുന്നു സമാനതകളില്ലാത്ത അത് യാതൊരു സംശയവുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്മരണകൾക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ ആദരാജ്ഞകൾ അർപ്പിക്കാൻ കൂടി അവസരം ഉപയോഗിക